Moin und willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich bin wieder im Wald unterwegs. Der Rucksack ist gesattelt und ich möchte mich wieder ein bisschen in der Natur bewegen. Heute geht es übrigens wieder durch den Segeberger Forst. Wer mich schon etwas länger begleitet, weiß, hier war ich schon zweimal. Und hier ist auch natürlich noch was versteckt im Wald, weil hier gibt es das ehemalige Marinearsenal, wo einige Munitionsfabriken aus dem Zweiten Weltkrieg, also nicht mehr die komplette Fabrik, sondern nur noch Ruinen von den Bunkern gibt es hier in dem Wald. Die Tour wird für mich heute sein ein Eingewöhnungslauf von ein bisschen über 10 Kilometer, weil ich habe mir neue Wanderschuhe gekauft äh, auf der Tour durch Dänemark, wo ich in den Scheltern übernachtet habe. Wer es noch nicht gesehen hat, ich werde es euch oben verlinken und unten in der Beschreibung. Da könnt ihr noch mal alle drei Teile nachsehen. Dort hatte ich festgestellt, dass meine damaligen Wanderschuhe etwas weich waren für den Asphalt und für kieselige Untergründe, weil da hat man komplett die Steine durchgemerkt. Die waren von CMP und jetzt laufe ich gerade meine Schuhe ein von Hikes. Hikes kennen vielleicht einige von euch. Die machen nämlich auch Arbeitsschuhe für Polizei, Feuerwehr zum Beispiel. Und ich trage sie auf Arbeit auch. Bin bis jetzt damit zufrieden, zumindest arbeitsmäßig. Und da habe ich gemerkt, die stellen auch Wander- bzw. Trekkingschuhe her. Ein sehr gutes System ist, man braucht keine Schleifen mehr binden, weil sie haben Gummizug und dadurch kann man die Schuhe festmachen. Mal sehen, wie sie sich schlagen auf den groben 10 Kilometern. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei, ob sie sich bewähren oder durchfallen. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich hier im Segeberger Forst unterwegs bin, gerade aber auch in der Wittenborner Heide, was ein Naturschutzgebiet ist, was sich auf 294 Hektarn erstreckt. Es liegt im Kreis Segeberg, wie der Segeberger Forst das ja auch schon besagt. Und äh, ich sehe hier ab und zu mal Schilder oder besser gesagt die Gerüste von Schildern wo mal Schilder drinne gewesen sind und da hatte ich einfach mal nachgelesen, was das damit auf sich hat und hier gab es mal einen Truppenübungsplatz.
Es heißt ja hier Wittenborner Heide und wie man sieht hinter mir, die Heide ist in voller Blüte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das erkennen konntet. Ich bin nämlich wieder auf dem ehemaligen Marinearsenal-Gelände. Das war so ein kleiner Hügel, wo sich ein ehemaliger Bunker drunter versteckte. Ich bin jetzt schon wieder fast beim Auto. Eigentlich wollte ich noch eine Kaffeepause machen unterwegs, aber dafür hatte ich leider keinen Platz gefunden. Also die Bänke sind hier etwas rar gesät. Aber zum Schluss möchte ich noch gerne was zu meinen Schuhen von Hikes erzählen. Also sie haben sich sehr gut geschlagen. Ich hatte auch wieder einige Schotterwege, wo spitze Steine gewesen sind. Und man hat sie eigentlich nicht gespürt. Meinen Füßen geht es gut. Es drückt nichts. Ich dachte erst durch den Gummizug, es wird hinten beim Hacken rausschluppen bei den Schuhen. Aber das machte es auch nicht. Bis jetzt sind sie ganz gut. Ich werde sie noch weiter testen und die größte Herausforderung oder die erste größte Herausforderung für die Schuhe werden sein der Stadtwanderweg, weil ich bin euch noch schuldig, die zweite Etappe von 25 Kilometern, die werde ich demnächst auch in Angriff nehmen. Sie wird dann von Friedrichsort in der Nähe von Kiel bis in mein Heimatstadtteil Hasse führen. Also auf der Westseite von der Kieler Förde. Ich habe jetzt nur noch ein bisschen Weg bis zu meinem Auto. Dort werde ich mir wahrscheinlich noch ein kleines Plätzchen suchen, wo ich mir den Kaffee kochen kann. Und dann war es das auch schon mit der Einlaufrunde der Hikeschuhe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gebt mir ein Like dafür. Und natürlich, wer Neues hier, lasst auch gerne ein Abo da. Es ist vollkommen kostenlos. Denn heißt es für mich... Wie immer nur noch zu sagen, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Da hatte ich wohl vergessen, das Mikrofon einzuschalten. Nach 100 Metern hatte ich doch noch ein Plätzchen gefunden, um mir einen Kaffee zu kochen. Dort war eine Bank, wie ihr sehen könnt, und sogar ein Papierkorb. Aber jetzt soll es wirklich gewesen sein für dieses Video und tschüss!